ஹலோ கைஸ் வெல்கம் டு அடர்னோ டிவோர் சவன் நான் உங்கள் பிரதாப் ஸோ இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டெலிஜென்ஸ் பீரோ பற்றின சீரீஸ் தான் வந்து பார்த்துட்ருக்கோம் நம்ம நேற்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்மால் இன்ட்ரடக்ஷன் மட்டும் கொடுத்துருந்தோம் நம்மளோட ஜாப் நேச்சர் என்ன இருக்கும் உள்ளே எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நம்ம நேற்று பேசியிருக்கோம் ஓகேவா ஸோ இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் நேற்று வீடியோஸோட டவுட்ஸில் என்ன கேட்டிருந்தீங்க அப்படின்னா சார் எனக்கு ஏஜ் என்ன சார் லைக் இந்த ஓபிசிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏஜ் என்ன அது மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்சி எஸ்டி பீப்புளுக்கு வந்து எவ்வளோ எக்ஸ்டென்ஷன் அதாவது சிம்பிளாக என்ன சொல்கிறீங்க அப்படின்னா ஏஜ் பற்றின டீடெயில்ஸ் கேட்டிருந்தீங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைக் எப்போ எக்ஸாம் வரும் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஷின் ஆக்சுவலாக நிறைய பேர் வந்து என்ன நினைச்சாங்க அப்படின்னா சார் அதை பற்றி எந்த இன்டிமேஷனுமே இல்லையே எக்ஸாமோட நேச்சர் எப்படி இருக்கலாம் இப்போ எங்களுக்கு மட்டும் தெரியுமா இல்லை யாருக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கான எக்ஸாக்டான டீடெயில்ஸ் தெரியாது ஆனால் நம்ம லாஜிக்கலாக ஒரு விஷயத்த பார்க்க முடியும் லாஸ்ட் டைம் அவங்களோட ஜேர்னி எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிறத பொறுத்து பார்க்க முடியும் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம லாஸ்ட் எப்படி நோட்டிபிகேஷன் இருந்துச்சு அது அப்படிங்கிறத ஒரு ஸ்மால் கம்பேரிசன் பார்ப்போம் ஓகேங்களா ஸோ இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ் இருக்கிறது ஒரே வாழ்க்கை கெத்தா வாழணும் ஏன் இந்த டாபிக் கொடுத்தேன் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐபி அதாவது சில பேர்த்துக்கு மட்டும் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேஷன் ஓரியன்டட் லைஃப் அமை சிம்பிளாகவே இப்போ நீங்கள் வந்து லைக் நம்ம இங்கேருந்து பார்க்கும்பொழுது டிஃப்ரென்ஸுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக தெரியும் நம்மளுக்கு எப்படிப்பா ஃபேமிலியெலாம் ஓட்டிகிட்டு இருக்கிறது அது மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைக் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கலாம் ஆனால் யூ ஓன் பிலீவ் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு வரையில் என் கூட காலேஜில் படித்த நான் அப்போ படித்தேன்னு நினைக்க சொல்லாதீங்க ஓகேங்களா ஸோ அப்போ வந்து எங்கள் கூட படித்த ஒரு ஒரு பொண்ணு விச் மீன்ஸ் சிவில் இன்ஜினியரிங்கை சேர்ந்த ஒரு பொண்ணு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓடிஏயில் வந்து பார்த்தா பாசிங் அவுட் ஆகிருக்காங்க விச் மீன்ஸ் இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃபரன்ஸ் தான் அவங்களுக்கு பேஷனாக இருந்துச்சுன்னா ஆனால் யார்ட்டுமே சொல்லலை ஆனால் இந்த இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க பாசிங் அவுட் பரையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாஸ் டவுட் ஆகிட்டாங்க ஓகேங்களா அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் கூட என்சிசியில் கிடையாது ஆனால் எங்கேயுமே கிடையாது ஆனால் How it happens அப்படின்னா பிகாஸ் ஷி ஃபாலோஸ் ஹர் பேஷன் புரியுதா என்ன இதுதான் இதுதான் சிம்பிள் மீனிங் இப்போ நீங்கள் செக்யூரிட்டி அசிஸ்டண்ட்டாக போகிறீங்க எஸ் எல்லாமே என்னென்ன நினப்பாங்க அப்படின்னா எஸ் லோ லெவல் ஜாப் அப்படி இப்படின்னு நினப்பாங்க ஆனால் ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் போனோன்னே நீங்கள் ஆக போகிறது ஜூனியர் இன்டெலிஜென்ஸ் ஆஃபீஸர் ஓகேங்களா ஸோ கிரேட் டூவில் இருப்பீங்க ஜூனியர் இன்டெலிஜென்ஸ் ஆஃபீஸர் கிரேட் ஒன்னு அதுக்கப்புறம் இன்டெலிஜென்ஸ் ஆஃபீஸர் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் என்ன கிரேட் பி அப்படின்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு சொஃபஸ்டிகேட்டடான ஒரு விஷயத்தை வந்து கெத்தாக வாழ்ந்துருப்போம் இதுதான் அதுக்கான மேட்ரு இல்லை சார் நான் வந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும்னு விரும்புகிறேன் அப்படின்னா ஒய் டோன்ட் யூ ட்ரை ஃபார் யூ யுவர் பர்சன் யுவர் பேஷனான இப்போ எஸ்எஸ்சி சிஜியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அசிஸ்டன்ட் செக்ஷன் ஆஃபீஸர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐபியில் வரும் இல்லை அப்படின்னா லைக் யூபிஎஸ்சியில் வந்து நீங்கள் எழுதி போனீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஐபியில் வந்து வர முடியும் அதாவது ஐபிஎஸ் முடிச்சுட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஐபியில் உங்களுக்கு வந்து சில வருஷங்கள் டெபுடேஷன் போடுவாங்க ஓகேங்களா So that's how it operates. Okay, wow. Cherry. Before that, வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய நிறைய பேச்சஸ் வந்து போயிட்டு இருக்கு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன்டீன் பிளஸ் டபுள் வந்து அக்டோபர் ஃபர்ஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு கோடுக்காக போயிட்டு இருக்கு சி ரயில்வேட பவுண்டேஷன் பேட்ச் இப்ப நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மோடி அவர்கள் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சத்துல இருந்து மூணு லட்சம் வேகன்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபில் பண்ண போறோம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் ட்விட்டர்ல நம்ம நிறைய பார்த்துட்டே வந்துட்டு இருக்கோம் அதுக்கான வேலைகளும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெகுலரா வந்து போயிட்டு தான் இருக்கு ஓகேங்களா சோ இது ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரயில்வேஸ் ஓகேங்களா ரயில்வேஸ் வந்து பார்த்தா ஃபவுண்டேஷன் பேட்ச் எப்போ ஆரம்பிக்குது அப்படின்னா நவம்பர் இருபத்தி எட்டு வந்து ஆரம்பிக்குதுப்பா சார் சார் இப்போ வந்து எஸ்எஸ்சி வருது சிஜியில் வருது சிஹெச்எஸ்சில் வருது ஐபி வருது டிஆர்டிஓ வருது எஃப்சிஐ வருது எல்லாத்துக்குமே வருது வருதுன்னு இந்த மாதிரி நோட்டிபிகேஷன் வந்துட்டு இருக்கு ஆனால் நீங்கள் பேசிக்ஸ் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கீங்களா பேசிக்ஸ் அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் ஃபீல்டு ஒரு டாபிக் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலரில் பேசிக்ஸு பிளஸ் அட்வான்ஸ் அதாவது அட்வான்ஸ் லெவல் கொஷின்ஸ் என்னென்ன டைப்ஸ் இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து ரேஷியோ ப்ரொபோஷன் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதில் எத்தனை மாதிரியான டாபிக்ஸ் இருக்கு இப்போ ரொம்ப முக்கியம் வந்து இதில் டைப் ஒன் டைப் டூ டைப் த்ரீ டைப் ஃபோர்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் அதை எவ்வளோ சீக்கிரமாக ஸ்பீடாக பண்ணக்கூடிய டெக்னிக்ஸ் தெரியுமா இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு கேமில் சொல்லுவாங்கல்ல பிகினர் ஸ்டார் பிளேயர்
அன்லீஸ் இங்கிலீஷ் பொட்டன்ஷியல் ஓகேங்களா இந்த அன்லீஸ் இங்கிலீஷ் பொட்டன்ஷியல்ங்கிற பேட்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெஷலி இங்கிலீஷ் அண்ட் தென் மேக்ஸ் அண்ட் ரீசனிங் நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தனியாகவே என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா சார் நான் வந்து மேக்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சார் இங்கிலீஷ்னால தான் நான் நிறைய தடவை வந்து ஃபெயில் ஆகிருக்கேன் அப்படிங்கிற ஒரு கன்சர்ன் வந்து நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வச்சதுனால நவம்பர் ஒன் அதாவது நாளையிலேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன்லீஸ் இங்கிலீஷ் பொட்டன்ஷியல் அப்படிங்கிற ஒரு பேட்ச் இது வந்து எஸ்எஸ்சி டிஎன்பி சாரி எஸ்எஸ்சி டிஃபென்ஸ் ஐபிபிஎஸ் இந்த மாதிரி எல்லாத்துமே கவர் பண்ணி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்ஸ் டு அட்வான்ஸ் ஓகேங்களா எல்லாமே வந்து நடத்தும் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் நான் எப்போதுமே என்ன சொல்லணும் ஒரு கிளாஸ்க்கு அப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ப்ராக்டிஸ் கொஷின்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக பண்ணணும் மினிமம் இப்போ நான் நவுன்னு ஒரு டாபிக் பண்ணுறேன்னா அதில் நவுன்னு இன்ட்டு ஃபிஃப்டி கொஷின்ஸ்னு வச்சுக்கோங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது டாபிக் இருந்து வச்சுக்கோங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் ஐம்பது இன்ட்டு ஐம்பது கொஷின்ஸ் உங்கள் கையில் இருக்குது அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கொஷின்ஸ் அதுலேருந்து நீங்கள் ஒழுங்காக ப்ராக்டிஸ் பண்ணி அதை ரிவ்யூ பண்ணி அதை அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒழுங்காக ரிவைஸ் பண்ணிட்டு போனாலே நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் மேக்ஸிமம் கொஷின்ஸ் அண்ட் மேக்ஸிமம் மார்க்ஸ் வந்து வாங்க முடியும் அப்படி பண்ணுறதுனால இன்னொன்று என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நெகட்டிவ் மார்க்கிங்க மேக்ஸிமம் குறைக்கலாம் இது எனக்கு தெரியாதுன்னு நினச்சி அதை நான் வந்து அட்டன் பண்ணாமே வரலாம் ஸோ தட் எனக்கு ஒரு ரெண்டு மா ஒரு பாயிண்ட் ஃபைவ் மார்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேவ் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இந்த பேட்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜாயின் பண்ண கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு எம்சிக்யூஸ் வந்து சால்வ் பண்ணுவோம்ப்பா இதில் ஓகேங்களா யூ ஓன் பிலீவ் இது வந்து ஒரு சூப்பரான பேட்சாக போகும்னு நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன் ஐ ஹோப் இதில் வந்து யாராவது என்ரோல் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒய் சிக்ஸ் ஒன் சிக்ஸ்ங்கிற கோட் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஜீரோ டூ ஹீரோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்டிடியூட் அண்ட் ரீசனிங் வந்து ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னா யூ கேன் ஆஸ் ஜாயின் தேட் ஆல்சோ ஓகேங்களா சரி ஸோ சிஜிஎல் டயர் ஒன் அண்ட் டயர் டூ ரொம்பவே சூப்பர்பா போயிட்டு இருக்கு வித் இன் அ வீக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வி ஆர் கோயிங் டு எண்ட் த செஷன் இன்னுமே வந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைக் நவம்பர் ஒன் ஆரம்பிக்க போகுது நவம்பர் தேர்ட்டி ஒரு தான் உங்களுக்கான டைம் அதாவது ப்ராக்டிஸ் டைம்னு வச்சுக்கோங்களேன் டிசம்பர் ஒன்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆக போகுது அதுக்கப்புறம் அந்த அந்த ஷிஃப்டை பார்க்கறது அதை அனலைஸ் பண்றது என்னென்ன கொஷின்ஸ் கேட்கறாங்கன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஃபைன் டியூன் பண்றது தான் டைம் சரியா இருக்கும் நீங்க டிசம்பர் ஒன் நவம்பர் தேர்ட்டி ஒருமே பிளான் போட்டு வச்சிருந்தீங்கன்னா வேலைக்கு ஆகாது நவம்பர் டுவெண்ட்டி டூ டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அது ஒரு வேணா பிளான் இருக்கலாம் ரிமைனிங் ஃபைவ் டேஸ் ஒரு ஸ்ட்ராங் ரிவிஷன் இருக்கணும் டிசம்பர் ஒன்ல இருந்து என்ன ஆகணும் அந்த ஷிஃப்ட் அனலைஸ் பண்றது ரிவிஷன் இது ரெண்டு தான் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ மெயின்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அகைன் வி ஆர் பிளான் டு ஷிஃப்ட் நவம்பர் செவன்டீன் ஓகேங்களா நவம்பர் செவன்டீன் வந்து வி பிளான் டு கண்டக்ட் ஸோ இஃப் பாசிபிள் அப்படின்னா ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா எஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைக் ஐபி செக்யூரிட்டி அசிஸ்டன்ட் பற்றி நம்ம நேத்தையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன விஷயங்கள் பார்த்துருந்தோம் இன்னைக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அட்ரஸ் பண்ணக்கூடிய விஷயம் என்ன தெரியுமா எக்ஸாம் வந்து எப்போ சார் நடக்கும் அக்டோபர் இருபத்தி எட்டாம் தேதி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு அப்போ நோட்டிஃபிகேஷன் வந்திருக்கு அப்போ எக்ஸாம் எப்போ சார் இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் எல்லாத்துக்குமே இருக்கு இப்போ நான் என்ன காட்ட போகிறோம் அப்படின்னா லாஸ்ட் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் இதே மாதிரி ஒரு ஃபேஸில் வந்து அவங்க எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணாங்கல்ல அதனுடைய ஃபேஸ் பார்ப்போம் அதை வச்சு நம்ம அனலைஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம் ஓகேங்களா எஸ் ஜஸ் சி எப்போ வந்து எக்ஸாம் வந்துருக்கு பாருங்க அக்டோபர் இருபது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டின் எடுத்துட்டு வந்துருக்கு அதாவது அப்ளிகேஷன் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க நவம்பர் பத்து ஒருமே டைம் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா எக்ஸாம் எப்போ இருந்திருக்கு பாருங்க பிப்ரவரி அதாவது அப்போ அக்டோபர் விட விட்டுருக்கோங்களேன் நவம்பர் டிசம்பர் ஜனவரி அதாவது மூன்று மாதங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸாமுக்காக கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து டயர் ஒன்னுக்கு இதில் டயர் டூ இருக்கு டயர் த்ரீ இருக்கு கரெக்டுங்களா அப்போ அந்த ப்ராசஸ்னா முடிஞ்சு உங்களுக்கு ரிசல்ட் வரதுக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட டிசம்பர் ஆயிடுது ஆனால் இந்த ப்ராசஸ் வந்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹோம் அஃபேர்ஸ் பண்ணதுனால வந்து இவ்வளோ ப்ராசஸ் எடுத்திருக்காங்க மேக்ஸிமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஷார்ட் அவுட் பண்ண ட்ரை பண்ணுவாங்க ஏன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுக்கு அப்புறமே ஒரு ஒரு வேக்கண்ட் வந்து ஃபில் ஆகும் ஏன்னா இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்டர் கோவிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிட்டையர்மெண்ட்டோட விஷயம் அதிகமாக இருக்கனால ப்ராசஸ் சீக்கிரமாக பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது அப்போ நம்ம எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா மேக்ஸிமம் ஜனவரியோட லாஸ்ட் வீக்கு அல்லது பிப்ரவரியோட ஃபர்ஸ்ட் வீக் மாதிரி பிளான் பண்ணலாம் அல்லது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிப்ரவரி செகண்ட் வீக்ல இருந்து கூட வரலாம் அப்போ ஜான் டு ஃபெப் ஓகேங்களா
அதுவுமே வந்து பார்த்தோம்னா சப்ஜெக்ட் டு இன்க்ரீஸ் அதாவது ஒவ்வொரு கிரேட் பேக் ஏற்ற மாதிரி அது இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் லைக் இயர் பை இயர் ஓகேங்களா ஸோ எம்டிஎஸ் அண்ட் தென் செக்யூரிட்டி அசிஸ்டன்ட் இது ரெண்டுக்குமே நிறைய பேர் வந்து பார்த்தோன்னா சார் செக்யூ எனக்கு ஏஜ் இருக்கா இல்லையாங்கிற டவுட் வந்து நிறைய பேர்த்துக்கு இருந்தது ஸோ அதை வந்து இப்போ கிளாரிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் செக்யூரிட்டி அசிஸ்டன்ட்டுக்கு வந்து மேக்சிமம் டுவெண்ட்டி செவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலுக்கான ஏஜ் ஓகேங்களா ப்ளஸ் த்ரீ இயர்ஸ் யாருக்கு அப்படின்னா ஓபிசிக்கு ப்ளஸ் 5 இயர்ஸ் அதாவது டுவெண்ட்டி செவன்ல இருந்து ஃபைவ் இயர்ஸ் தேர்ட்டி டூங்கிறது எஸ்சி அண்ட் எஸ்டி பீப்புளுக்காக ஆனா எம்டிஎஸ்க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இஸ் த மினிமம் அல்லது மேக்சிமம் ஏஜ் ஃபார் ஜென்ரல் கேட்டகரி டுவெண்ட்டி செவன் வில் பி த ஓபிசி கேட்டகரி அண்ட் தேர்ட்டி வில் பி த ஏஜ் ஃபார் எஸ்சி அண்ட் தென் எஸ்டி பீப்புள் ஓகேங்களா இது மட்டும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிக்கோங்க சரி சார் வேற என்ன சார் நான் இதுல பாக்கணும் அப்படின்னா சி பொசன் ஆஃப் த டொமிசைல் சர்டிபிகேட் அதாவது இருப்பிட சான்று இது நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க இருப்பிட சான்றிதழ் நிறைய பேர் டெலகிராமில் கூட கேட்டிருந்தீங்க இருப்பிட சான்றிதழ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டொமிசைல் இதுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேட்டிவிட்டி சர்டிஃபிகேட்னு கூட சொல்லுவாங்க நீங்கள் அப்படி கேட்டு வாங்கினாலுமே வாங்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ தட்ஸ் இட் நீங்கள் வேற ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னா எஸ்ஐபினா என்ன சார் ஈச் இந்த இடத்துல நிறைய பேர் என்ன கேட்டாங்க அப்படின்னா எஸ்ஐபினா என்ன எஸ்ஐபினா என்னன்னு கேட்டாங்க ஒன்றும் இல்லை ஸ்டேட் இன்டெலிஜென்ஸ் பியூரோ எந்த ஜோனில் ஒர்க் பண்ண போறீங்க அப்படிங்கிறது தான் இப்போ சென்னைனா சென்னைக்கு மட்டும் தான் கொடுக்கணும் ஓகேங்களா லாங்குவேஜ் எனக்கு ரெண்டு தெரியுது சார் அப்படின்னா சாரி லைக் நீங்க வந்து எஸ்ஐபின்னு சொல்லிட்டு அதாவது ஜோன் ஒன்று தான் கொடுக்கணும் ஆனால் எம்டிஎஸ் அண்ட் தென் செக்யூரிட்டி அசிஸ்டன்ட் நீங்க ரெண்டுக்குமான வேலையுமே நீங்க அப்ளை பண்ணலாம் எதுல வந்து நீங்க மார்க் அதிகமா எடுத்திருக்கீங்களோ அதுக்கு கொடுப்பாங்க ஆனா சப்போஸ் இப்ப வந்து செக்யூரிட்டி அசிஸ்டன்ட் தான் கிளியர் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னா எம்டிஎஸ் கிளியர் பண்ணல அப்படின்னா செக்யூரிட்டி அசிஸ்டன்ட் கொடுத்துருவாங்க சப்போஸ் ரெண்டுமே கிளியர் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் செக்யூரிட்டி அசிஸ்டன்ட் தான் கொடுப்பாங்க செகண்டா தான் எம்டிஎஸ் கொடுப்பாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா சோ அதை மட்டும் பாத்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது எல்லாமே சொல்லியாச்சு நோட் இந்த நோட் வந்து பாத்துக்கோங்க சார் செக்யூரிட்டி அசிஸ்டன்ட்டுக்கு பர்சன் வித் டிசபிலிட்டி அப்ளை பண்ண முடியாது பாருங்க நாட் ரிசர்வ்ட் ஃபார் எனி கேட்டகரி ஹெச் ஹெச் ஓஹெச் தான் அந்த விஷுவல் இம்பேர்மெண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க அண்ட் தென் ஆர்டிசம் இவங்க வந்து என்ன பண்ண முடியாது அப்ளை பண்ண முடியாது சார் ஸோ அதை மட்டும் யாராவது ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ் இருந்தாங்கன்னா ஷேர் பண்ணிக்கோங்க செகண்டா வந்து நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் எம்டிஎஸ்க்கு அவங்களால அப்ளை பண்ண முடியும் பிடபிள்யூ கேண்டிடேட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்டிஎஸ்க்கு அப்ளை பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் இந்த ரிசர்வேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஜென்ரலாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியாச்சு ஸோ நோ நீட் டு ஒரி அபவுட் தட் ஓகேங்களா அண்ட் தென் இடபிள்யூஎஸ் கைஸ் ரொம்ப பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இடபிள்யூஎஸ் சர்டிஃபிகேட் வாங்காம வச்சிருக்கீங்க ஈவன் தோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கூட சிஹெச்எஸ்எலுக்கு வந்து டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷன் வந்து நிறைய ஸ்டூடெண்ட் வந்து இப்போ போய் கேட்டு ரொம்ப டிசம்பர் த்ரீ வந்து டிசம்பர் நோட்டி சாரி டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷன் இப்போ போய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தாசில் லேட் பண்ணுறாரு பத்து நாள் ஆகுங்கிறாரு ஏழு நாள் எவ்வளவோ பிரச்சனை இப்போ சொல்லிட்டு இருக்காங்க கைஸ் டோன்ட் லெட் தட் ஹேப்பன் என்னோட ஹம்பிள் ரெக்வஸ்ட் எப்பெல்லாம் எந்த சர்டிஃபிகேட் வாங்க முடியுமோ அந்த சர்டிஃபிகேட் வாங்கி வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா நேற்று ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டோட ஒரு காலில் இந்த விஷயம் பேசினது சார் டிசம்பர் த்ரீ டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷன் தாசில்தார் லேட் பண்ணணும்னு சொல்றாரு சார் பத்து நாள் ஆகும் சொல்றாரு சார் என்ன பண்றதே தெரியல சார் நமக்குமே தெரியாது கரெக்டா இல்லையா என்ன பண்ணுவோம் மிஞ்சி பண்ணா ஏதாவது ஆல் இருந்தால் ரெஃபர் பண்ணலாம் அதான் பண்ண முடியும் கரெக்டா ஸோ டோன்ட் லெட் தட் ஹேப்பன் கைஸ் அதே மாதிரி தான் ஓபிசி சர்டிஃபிகேட்டும் ஓகேவா சரி நெக்ஸ்ட் வந்து பாருங்க இதான் சொன்னேன் நீங்க ரெண்டுக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆப்ட் பண்ணிக்கலாம் அதாவது எம்டிஎஸ் அண்ட் செக்யூரிட்டி அசிஸ்டன்ட் ஆனா ரெண்டுலயுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து செலக்ட் ஆயிருந்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் எதை கன்சிடர் பண்ணுவாங்க செக்யூரிட்டி அசிஸ்டன் தான் கன்சிடர் பண்ணுவாங்க அதை மட்டும் பாத்துக்கோங்க எம்டிஎஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து பாத்தீங்கன்னா கேன்சல் ஆயிரும் ஓகேங்களா அதே மாதிரி ஒரு கேண்டிடேட்டுங்கிறவங்க ஒன்லி ஒன் இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க சென்னைக்கும் அப்ளை பண்ணிட்டு லைக் பெங்களூருக்கும் அப்ளை பண்ண முடியாது சென்னைக்கு மட்டும் தான் அப்ளை பண்ண முடியும் அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க சோ அதை மட்டும் கொஞ்சம் பாத்துக்கோங்க ஓகேங்களா ஃபார் மோர் தென் ஒன் எஸ்ஐபி எஸ்ஐபி நீங்க ஒரு ஒரு எஸ்ஐபிக்கு மேல இன்னொன்னு அப்ளை பண்ணிருந்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ரிஜெக்ட் ஆயிருக்கும் சொல்லிருக்காங்க பி கேர்ஃபுல் ஓகேங்களா சரிப்பா ஆன்லைன் எக்ஸாமினேஷன் எப்படி சார் போன தடவை வந்து பாத்தீங்க
எஸ் இங்க போட்டுறாங்க பாருங்க டயர் டூ வந்து பாத்தீங்கன்னா குவாலிஃபைங் நேச்சர் தான் எவ்வளவு டயர் டூல எடுக்கணும் ஐம்பதுக்கு இருபது மார்க் எடுக்கணும் ஓகேங்களா செக்யூரிட்டி அசிஸ்டன்டா இருந்தா ஓகேங்களா எம்டிஎஸ் இருந்தா பதினாறு மார்க் எடுக்கணும் சொல்லிருக்காங்க ஓகேவா சோ தட் இட் கைஸ் ஐ ஹோப் அப்ளிகேஷனோட டேட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நவம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சாரி எஸ் நவம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சொல்லியாச்சு நவம்பர் ஃபைவ்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது என்ன வெப்சைட்ல போகணும் அப்படின்னா டபிள்யூ டாட் எம் ஹெச் ஏ மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹோம் அஃபேர்ஸ் டாட் ஜிஓவி டாட் இன் ஓகேங்களா எம் ஹெச் ஏ ஓகேங்களா அல்லது நேஷனல் கரியர் சர்வீஸ் சொல்லிட்டு ஜிஓவி டாட் இன் அதுல போய் நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்ளை பண்ணலாம் ஓகேங்களா சோ அப்ளிகேஷன் எப்படி போடுறதுங்கிறதுக்கான டீடைல் எக்ஸ்பிளேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்கமிங் வீடியோஸ்ல வரும் சோ அது வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேங்களா So that's it guys. I hope I love you. Uh, wish you all success for your upcoming exams actually. If you have any doubts about SSE vs. IB, if you have any doubts about what you are doing, you can learn about SSE vs. IB. If you are doing IB, you can learn about SSE vs. IB. But SSE is the core. If you are doing SSE, you can learn about SSE vs. IB. If you are doing SSE vs. IB, you can learn about SSE vs. IB. If you are doing SSE vs. IB, you can learn about SSE vs. IB. So again, if you are doing SSE vs. IB, ஒன்ஸ் அகைன் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம பேட்டரிஸ் எல்லாமே போயிட்டு இருக்கு லைக் ஒய் சிக்ஸ் ஒன் சிக்ஸ்ங்கிற கோடு யூஸ் பண்ணி நீங்க எதோ நாள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் லைக் கிட்டத்தட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா குரூப் ஃபோருக்கு சரி ஃபாரஸ்டர் பேட்ச் ஃபவுண்டேஷன் ஆரம்பிக்க போறாங்க ஸோ தட்ஸ் இட் வி ஆல் நோ தட் ரீசெண்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய அடா வந்து பாத்தீங்கன்னா கூகுளோட டைய வச்சிருக்காங்க ஸோ லாட்ஸ் ஆஃப் திங்ஸ் குணா ஹேப்பன் ஸோ நீங்க வந்து கண்டிப்பா வந்து பெய்டுக்குள்ள இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து நிறைய ஆஃபர்ஸ் அஸ் வெல் அஸ் கிஃப்ட்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பா தரப்படும் So, wish you all success. Use my code Y616 for all the upcoming uh, entries in ADA. Okay, thank you all.